Thái độ của các thầy thông luật, các pha là thái độ kỳ thị và loại trừ. Chúng tôi là những người hoàn hảo, chúng tôi giữ luật, còn họ là các tội nhân là dân thù thuế. Ngược lại thái độ của Chúa Giêsu là thái độ đón nhận, bao gồm. Cho nên có hai con đường trong cuộc sống. Một là con đường loại trừ người khác ngay trong cộng đoàn của chúng ta. Và con đường thứ hai là con đường đón nhận. Con đường thứ nhất có thể nói là nhỏ đó, thế nhưng nó lại là gốc rễ của mọi cuộc chiến tranh. Tất cả mọi sự đổ vỡ, tất cả mọi tai ương khổ đau đều bắt nguồn từ sự phân biệt kỳ thị. Chẳng phải chỉ có sự kỳ thị trong cộng đồng quốc tế mà ngay cả trong gia đình, giữa bạn bè, giữa xóm làng cũng có sự kỳ thị. Còn con đường mà Chúa Giêsu dạy, Chúa Giêsu đã đi và đã dạy thì hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn đối nghịch. Đó là con đường bao gồm con đường đón nhận. Trong đó có niềm vui lớn lao vì đã tìm thấy kẻ đã thất lạc. Người ta sẵn sàng bỏ mọi sự để đi tìm kẻ bị lạc mất. Có niềm vui lớn lao vì người ta ôm ấp mọi người. Đấy chính là thái độ đón nhận và bao gồm của Thiên Chúa. Ngược lại, sự loài trừ kẻ này người nọ thì không phải là điều Chúa dạy đâu. Người đó không, người đó cũng không. Và người ta làm nên một vòng bạn bè rất nhỏ có môi trường riêng của mình thôi. Và như thế, hình thành hai thái độ loại trừ và đón nhận. Thiên Chúa đã bao gồm tất cả, tất cả mọi người trong công trình cứu độ của người. Tất cả Ngài không phân biệt. Còn chúng ta thì với ý thích của mình, với thành kiến và tội lỗi của mình, với tham vọng, với sự ghen tị của mình, chúng ta luôn luôn có thái độ loại trừ. Và sau cùng thái độ đó làm phát sinh chiến tranh. Để thay đổi được thái độ đó ít nhất, chúng ta hãy thực thi một điều rất nhỏ bé này. Đừng bao giờ xét đoán. Cho dầu điều đó có là rất nhỏ bé, thế nhưng có chú biết. Rồi trong suốt cuộc sống của ta, ta đừng loại trừ bất cứ ai khỏi cõi lòng của ta, khỏi lời cầu nguyện, khỏi ơn cứu độ, khỏi nỗi buồn của ta. Và rồi, nếu có điều kiện thuận lợi, Hãy luôn nói lời tốt lành và phục vụ. Đừng bao giờ loại trừ. Chúng ta không có quyền loại trừ như Thánh Phaolô đã kết luận rằng thực sự tất cả mọi người phải là hình ảnh của Chúa Nhân Tử. Cho nên mỗi người chúng ta phải ý thức về lời dạy của chính Chúa và chúng ta phải trả lẽ trước chính Thiên Chúa ấy. Nếu tôi là kẻ loại trừ một kẻ khác, thì một ngày kia đến trước tòa Chúa, tôi sẽ phải trả lẽ về chính thái độ đó của tôi. Chúng ta hãy xin ơn để cho mình trở thành những người nam, người nữ biết luôn đón nhận mọi người, luôn luôn. Và đấy chính là thái độ vô cùng khôn ngoan, luôn luôn đón nhận. Đừng bao giờ đóng cửa, khép kín, luôn đón nhận với con tim cởi mở. Thích hay là không thích, trái tim tôi luôn rộng mở. Xin Chúa ban cho chúng ta được ơn đó.